তাহলে এই সালাম বিনিময় থেকে আমরা যেটুকু শিখতে পারলাম একদাই আমরা একজন মুসলমানের সাথে আরেকজন মুসলমানের দেখা হলে অবশ্যই আমরা সালাম বিনিময় করব কি বলে আসসালামু আলাইকুম কি বলে আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম আমরা দেব এটা অর্থ হলো আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক জবাবে বলবে ওয়া আলাইকুম আসসালাম কি বলবে ওয়া আলাইকুম আসসালাম অর্থ হলো আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এখন আমি যদি প্রশ্ন করি বলো কি বলে সালাম দিবে আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ অর্থ কি আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক জবাবে বলবে ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এখন আরেকটি প্রশ্ন করব সালাম অর্থ কি সালাম অর্থ কি সালাম অর্থ শান্তি সালাম অর্থ শান্তি মনে থাকে যেন খাতা রেখে নাও সালাম দেওয়া সুন্নত কি দেওয়া সুন্নত সালাম দেওয়া সুন্নত ধন্যবাদ জবাব দেওয়া ওয়াজিব জবাব দেওয়া কি ওয়াজিব কিসের জবাব দেওয়া ওয়াজিব সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব কি বলে জবাব দেব ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলে জবাব দেব ধন্যবাদ সবাইকে অবশ্যই ছাত্র ছাত্র শোনা বলি না অবশ্যই খাতায় লিখতে হবে এগুলোই পরীক্ষায় আসবে তোমাদের গুড বই থেকে এগুলো বানানো হচ্ছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো ধন্যবাদ তো সালাম বিনিময় চলে গেল সালাম বিনিময় এখান থেকে কিন্তু চারটা পাঁচটা প্রশ্ন আসতেই পারে এইটুকু যদি বুঝে থাকো পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে এবং মুসলমানের সাথে আমরা সালাম দিলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হন সালাম দিলে ছোট বড় সকলেই খুশি হন তাহলে আমরা সালাম বিনিময় করব যেভাবে আমরা শিখলাম সেভাবে আমরা সালাম বিনিময় করব ধন্যবাদ সবাইকে সালাম সম্পর্কিত মোটামুটি আমাদের একটা ধারণা হয়ে গেল আমরা আশা করি এটা ভালো করে বুঝেছো এবং পরীক্ষা তোমরা ভালো করতে পারবে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই কিন্তু খাতায় লিখবে আমি যা বলবো এই যে কথাগুলো আমি দুই থেকে তিনবার বলবো সেগুলো কিন্তু অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ সেটা তোমরা গ্রহণ করে নেবে ধন্যবাদ মহানবী সাল্লাম বলেছেন 
যে ব্যক্তি আগে সালাম দিবে সে বেশি সওয়াব পাবে তাহলে আমরা সালাম দিব সওয়াবটা পেয়ে যাব বুঝে আসছে ধন্যবাদ मानस मंडल मोटामोटी जवाब मेहमान 
তোমার বাড়িতে যারা আসলো যারা আক্রমণ করলো তারা কি মেহমান আর তোমরা যারা বাড়িতে আসো যারা তাদেরকে আপ্যায়ন করবে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে তাদেরকে খাওয়াবে হ্যাঁ তাদের ওজুর পানি নিয়ে দিবে তারা তারা যারা এইগুলো কাজ গুলো করবে তারা কি তারা হলো মেজবান যারা আপ্যায়ন করে তারা হলো মেজবান আর যারা অতিথি হিসেবে আছে তারা কি মেহমান অতিথি অতিথি হ্যাঁ তাহলে মেহমানের সাথে আমাদের ভালো ব্যবহার এখানে বলছি মেহমানের সাথে কি ব্যবহার করতে হবে খারাপ ব্যবহার করা যাবে নয় এবার কখনোই করা যাবে না মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে আমি যদি প্রশ্ন করি মেহমানের সাথে কি ব্যবহার করতে হবে মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ ভালো ব্যবহার কিভাবে করা যায় দেখো তারা যখন আসবে তখন তাকে সালাম দিবে ওই যে সালাম শিখলাম আমরা কিছুক্ষণ আগে কি বলে সালাম দিবো সালাম আলাইকুম তাহলে শিখছই সালাম দিবে আপনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করবেন তারপর ওই যে পানি নিয়ে দিবে এক জায়গায় বাতাস দিবে মানে বাতাস দেওয়ার জন্য তাদেরকে বসাবে যদি কারেন্ট থাকি অবশ্যই তো বিদ্যুৎ আছে সেটা তো থাকবেই তাহলে ওখানে কারেন্টটা সেটা দিবে যে আপনি আঙ্কেল ওখানে বসেন বা চাচা বা নানা আপনি এখানে বসেন বা খুব বসেন আপনি একটু আরাম করেন আপনার জন্য শরবত নিয়ে আসতেছে কত খুশি হবে তোমার জন্য কি বলে যে দোয়া করবে সেটা এত ভদ্র মেয়েটা এত ভদ্র আমরা এই কাজগুলো কিন্তু করব ঠিক আছে তাহলে মেহমান অত্যন্ত খুশি হবে তারপর তাকে তোমার সাধ্য হবে তোমার যেরকম সাধ্য আছে ওই অনুযায়ী তোমাদের মতে তোমার আর কি খাওয়াবে এটাই তো এই ব্যবহারগুলো তাকে তাদের সাথে করতে হবে যখন তিনি চলে যাবেন একদিন থাকুক দুই দিন থাকুক বা এক দুপুর থাকুক দুই ঘন্টা থাকুক যখন তিনি চলে যাবেন তখন কি করতে হবে তাকে একটু এগিয়ে দিতে হবে আবার সালাম দিবে বলতে হবে যে আবারও আসবেন আপনি আবার মাঝে মধ্যে আসবেন আসলে আমরা খুশি হবে এই ব্যবহার আসি মধ্যে এই ব্যবহারগুলো করতে হবে আচ্ছা দেখো আমাদের বাড়িতে নানা নানি মামা মামি খালা খালু ফুফা অনেক আত্মীয় বেড়াতে আসেন আসেন কাছের অগ্রের লোকজন আছে কিনা অবশ্যই আসেন যারা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন তারা আমাদের মেহমান যারা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন তারা মেহমান তারা মেহমান কারা যারা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন তারাই হলো মেহমান মেহমান কারা প্রশ্ন করছি এটা অবশ্যই উত্তর লেখে রাখবে মেহমান তারা যারা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে আর আমরা হলাম মেজবান আর আমরা কি মেজবান আমরা কি মেজবান আমরা হলাম মেজবান অর্থাৎ যারা আপ্যায়ন করব যাদের বাড়িতে যাবে তারাই হলো মেজবান ধন্যবাদ সবাইকে মেহমান বাড়িতে আসলে প্রথমে সালাম দেব মেহমান বাড়িতে আসলে প্রথমে সালাম দেবো সেটা আমি আগেই বলেছি তারপর বসতে দেব সেবা যত্ন করবো সম্মান দেখাবো হাসি মুখে কথা বেজার হয়ে যতই তুমি আপ্যায়ন করো না কেন তারা কিন্তু খুশি হবে না আমাদের মুখ আমাদের মুখ দেখলেই যেন আমাদের চেহারা দেখলেই যেন তারা মনে করে না আমাকে দেখে তারা অত খুশি হয়েছে তাহলে কি করবো ভালো মুখ ঘুমির করে তাদেরকে আপ্যায়ন করবো না আশা করি বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ হাসি মুখের কথা বলবো একসাথে বসে আহার করব আহার মানে কি খাবার মানে খাদ্য খাবো আহার খাবার খাদ্য মানে খাদ্য খাবো একসাথে বসে কিন্তু না আপনি আগে খান আমরা পরে খাবো না আমরা একসাথে বসে খাই তাহলে মজা শিবের মধ্যে আনন্দ সেটার মধ্যেই বরকত থাকবে আনন্দ প্রকাশ করব ভালো ব্যবহার করবো মহানবী সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন কি বলেছেন মহানবী সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ আখিরাতে মান রাখে যে ব্যক্তি মহানবী সাল্লাহ ইসলাম কি বলেছেন অবশ্যই বলেছেন যে ব্যক্তি আলো আগ্রাদি মান রাখে যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহ আখের নির্মাণ রাখে সেই জন্য মেহমানকে সম্মান করে সেই জন্য 
সে যারা মেহমান কে সম্মান করে তার মানে মানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে সে যেন মেহমান কে সম্মান করে সে যেন মেহমান কে সম্মান করে কি বলেছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হ্যাঁ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে সে যেন মেহমান কে সম্মান করে তার মানে কি ईमान रखे जन मेहमान के सम्मान कर घटना मेहमानी देखो खराब लगे चले ग मानसिंग मान मेहमान 
তিনি একটি লোকের উপর একটু রাগ করলেন না বরং ভাবলেন লোকটি হয়তো কষ্ট পেয়েছে দুঃখ পেয়েছে অথবা নিজ হাতে ময়লা কিছু পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে লাগলেন তবে তরবারে মহৎ কথা মনে করে তরবারে নিতে এসে দেখলো দয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেছেন দেখছো কত সুন্দর পরে দেখো তিনি লোকটিকে দেখে খুশি হলেন এবং বললেন ভাই রাতে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে এটা কি বললেন মানুষ ইসলাম তুমি আমাকে তোমার তো কি বললেন মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম मेहमान आक्रमण कर
তাদেরকে ক্ষমা করে মুক্তি দিয়ে দেবো তাদেরকে স্বাধীন আমরা ফিরিয়ে দেবো তাই তো এটা বলেছেন তাহলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন খুদার্থকে খাদ্য দাও এটা কি কার সম্পর্কে বলেছেন মানুষ সম্পর্কে বলেছেন খুদার্থকে খাদ্য দাও হ্যাঁ রোগীর সেবা করা মানুষ তো রোগী হয় অসুস্থ হয় তো তুমি হও আমি হই বিভিন্ন সময় হয় তখন তার সেবা করো সেই তোমার ক্লাসমেট হোক সহপাঠী হোক তোমার আত্মীয় স্বজন হও তোমার বাবা মা মা হোক তোমার ছোট ভাই বোন হোক তোমার চাচা চাচি হোক তাদেরকে তুমি সেবা করো যত্ন করো যতটুকু সম্ভব তুমি কাছে যাও তার কাছে যে কিছু ফল মন নেও মেয়ে খাওয়াও এবং হাত মাথায় হাত দিয়ে বলো যে আপনার কিছুই হবে না ইনশাল্লাহ আপনি ভালো হয়ে যাবেন অর্থাৎ আরো খোলা করবেন হুম তাহলে আমরা কি করবো খোদাতকে খাদ্য দিব দেখো খোদাতকে খাদ্য দিব রোগীর সেবা করব হ্যাঁ পরে বন্দিকে মুক্ত করে দেব এটা তো আমরা করবো ইনশাল্লাহ অবশ্যই করব এটা তোমরা খাতায় রেখে নাও তাহলে মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম কি বলেছেন এটা অবশ্যই রেখে হবে মহামারী চলছেন এখানে অনেক রোগ যারা দরিদ্র আছে তাদের আশেপাশে তো থাকতেই পারে অন্য পাশে অন্য এলাকার অন্য সব মহামারা খাদ্য দান করবেন যারা গরিব যারা খেতে পারতেছে না এক বেলা খেতে পারতেছে না তাদের জন্য খাদ্য উপর দিবে শিখে খাদ্য দিবে মানে খাদ্য দিবে রুগীর সেবা করো কার সেবা করো রুগীর রুগীর সেবা করতে হবে এটা কি বলেছেন বন্দিকে মুক্তি দাও বন্দিকে মুক্ত করে দাও আমরা কি কাকে মুক্ত করতে হবে বন্দি যারা বন্দি আছে কারাগারে আছে তাদেরকে মুক্ত করে দাও এটা কার কথা মহানবী সাল্লা সাদের কথা ধন্যবাদ মানুষের সেবা দল আমাদের অবশ্যই করতে হবে মহানবী সাল্লাম আরো বলেছেন শেষ বিচার দিন আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন কি জিজ্ঞাসা করবেন আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন কাকে তোমাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন কি জিজ্ঞাসা করবেন দেখো সেটা বলেছেন আল্লাহ তালা মানুষকে বলবেন আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আমার ক্ষুধা লেগেছিল তুমি আমাকে খাদ্য দাওনি হ্যাঁ আমার পানি পেপাশে পেয়েছিল তুমি আমাকে পানি দাওনি আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমাকে সেবা করনি তখন লোকটি বলবে আমি তুমি বলবো আল্লাহ এটা তো সম্ভব আমার খাদ্য খাওয়া হয় তাহলে আমরা কি করব আমরা অবশ্যই খাদ্য দেব এখন যে মুহূর্ত চলতেছে সারা বিশ্বে আমাদের বাংলাদেশ করে সারা বিশ্বে যে চলতেছে কি করুণ অবস্থা হ্যাঁ করোনা নামক মহামারী সারা বাংলাদেশ সারা বিশ্ব এক বিপর্যস্ত অবস্থায় আছে এই সময় কিন্তু আমাদের কি খুদার্থকে খাদ্য দিতে আর বেশি উপকার হবে কারণ এখন মানুষ বহু মানুষ আছে মানুষকে বলতেই পারতেছে না যে আমরা নাকি আছি অনেক মানুষ আছে আমরা তাদেরকে খুঁজবো খুঁজে আশপাশের লোকদেরকে আমরা যতটুকু সম্ভব সাত দমতে চেষ্টা করবো খাদ্য দেওয়ার জন্য আশা করে বুঝাইতে পারছি ধন্যবাদ সবাইকে আচ্ছা তো মানুষ সাল্লাম সবসময় মানুষের সেবা করতেন কার সেবা করতেন তাহলে মানুষ সেবা করলে আল্লাহ তালা খুশি হন আল্লাহ তালা খুশি হন যাকে সেবা করলে সে খুশি হয় হ্যাঁ এরপরে মানুষ সাল্লাহ সাল্লাম খুশি হয় তোমারও ভালো লাগবে যখন তুমি মানুষকে দান করবে তখন তোমারও ভালো লাগবে হ্যাঁ তাহলে তুমি মানুষকে সেবা করবে ঠিক না মানুষ সাল্লাম সবসময় মানুষের সেবা করতেন তিনি মানুষের সুখ দুঃখের খোঁজখবর নিতেন কাদের খোঁজখবর নিতেন এই মানুষের হ্যাঁ উপকার করতেন তিনি মুসলিম অমুসলিম সবাইকে সেবা করতেন একজন অমুসলিম না কে বলতেছে তাকে আমি সেবা করতে পারি না অবশ্যই পারি সেটা আমরা এই ছোটবেলা থেকে আমরা পিস লিখতে যেহেতু পড়ি এখন তোমরা বড় তাহলে এখন থেকে যদি আমরা এই অভ্যাসগুলো গড়ে তুলি তাহলে আমরা ভালো করতে পারবো আশা করি তাহলে আমরা এই কাজগুলো আমরা এখন থেকেই শিখবো যেমন সালাম শিখে আমরা এখানে 
সালাম বিনিময় কিভাবে শিখলে কি করতে হয় কিভাবে সালাম দিতে হবে সেটা সেটা এখন থেকে আমরা সালাম দেব এবং তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করে রাখবা সেটা আমি পড়ার বাইরে থেকে বলতেছি যারা ছোট বড় থেকে রোজা থাকে না অর্থাৎ 3 ফুট 5 থেকে যারা রোজা থাকে যারা থাকে না তার যতই বড় হোক না যত বড় হবে তার রোজা থাকতে পারবে না 40 বছর বয়স হয়ে গেছে আমাদের মত 30 বছর বয়স হয়ে গেছে তার রোজা থাকে না কেন থাকে না কারণ ছোট বড় থেকে বাবা মা রোজা থেকে অভ্যাস করেনি সেই সেই কেউ থাকে না কারণ বাবা মা তাকে থাকায় আমরা এখন থেকে ইনশাআল্লাহ রোজা থাকার চেষ্টা করব পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ টাইম করব এবং কি করব সালাম বিনিময় করব সালাম কাটিয়ে দিব ছোট বড় সবাইকে আমাদের একটু ভক্তি সম্পর্কে আগে পড়লাম আশা করি বুঝতে পেরেছো ধন্যবাদ সবাইকে দেখো মানুষের সেবা সম্পর্কে একটা ঘটনা আছে কি ঘটনাটা এক ঘুরে প্রতিদিন মানুষ চলে সামনের পথে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পথ পথে রাস্তা মানুষ চলে সামনের পথে মানুষ চলে সামনের যে রাস্তা দিয়ে যাইতে প্রতিদিন একদল ঘুরি কাটা দিয়ে রাখে হঠাৎ একদিন এই কাটা পড়তো হতো মানুষ সালাম পায় বৃত্ত অনেক কষ্ট পেতে এর ঘুরে দেখে খুব আনন্দে আনন্দিত হতো তো একদিন হঠাৎ করে রাস্তায় দেখলেন না হযরত মানুষ সালাম দেখতে পেলেন না কোনো কাটা অর্থাৎ কোনো কাটা নেই রাস্তা তখন হযরত মানুষ সালাম সালাম ভাবলেন কি ব্যাপার আজকে হয়তো ঘুরে কি কোনো অসুস্থ বা কোনো সমস্যা হয়েছে তাহলে তো যদি সমস্যা নাই তো তো প্রতিদিন এর মতো আজকে কাটা দিতে ঠিক না তো তিনি মানুষ সালাম দেখো কত দয়া হয় তার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য ঘুরের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য তার বাড়িতে গেলেন বাড়িতে যে দেখলেন আসলে তিনি অসুস্থ তারপর তিনি তার সেবা যত্ন করলেন সেবা শুশ্রূষা করলেন তাকে ভালো করে তুললেন দেখো আমরা কি করতাম আমরা করতাম কি প্রতিদিন আমাকে কাটা দেয় একটু ঘুরে পড়ে গেছে বা অসুস্থ হয়ে গেছে ভালো হয়েছে এরকম তো কতটা দিতাম না আর আমাদের মানুষ আসলাম কি শিক্ষা দিয়েছেন আমাদেরকে যে শুনতো তার সাথে আমরা আরো ভালো ব্যবহার করব কেন আমার ভালো ব্যবহারের কারণে ওই লোকটি বুঝতে পারে যে আসলেই ইসলাম মহল ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম ইসলাম কখনো মানুষের সাথে রুরু আচরণ করতে পারে না তার মানে কি আমরা আমার শত্রুকেও শত্রুর সাথে ভালো ব্যবহার করব কখনো রুরু আচরণ করব না তাকে বোঝাবো ইসলামের আলোকে বোঝাবো বলে দিতে পারছি তাহলে দেখো সবপরে এই যে দশা বসেছিলেন বলেন বড়ি খুব খুশি হলেন আনন্দিত হলেন তাই না সে আর প্রতি পথে কারা দিত না তার মানে কি ভালো ব্যবহার দিয়ে একজন মানুষকে ভালো করে তোলা সম্ভব এটা আমরা বুঝতে পেরেছি আশা করি ধন্যবাদ মানুষের সেবা করা আল্লাহর ইবাদত মানুষের সেবা করা কার ইবাদত আল্লাহর ইবাদত মানুষের সেবা করা কার ইবাদত আল্লাহ তাআলার ইবাদত মানুষের সেবা করা কার ইবাদত আল্লাহ তাআলার ইবাদত ধন্যবাদ মানুষের মানুষের সেবা করা আল্লাহ তাআলার ইবাদত এটা একটা প্রশ্ন আমি লিখে দিতে পারো উত্তরটা সহ মানুষের সেবা করা কার ইবাদত প্রশ্ন করব উত্তর দিব অবশ্যই কোনটা আল্লাহ তাআলার ইবাদত আর সাজি যদি বলো তাহলে মানুষের সেবা করা মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদত ধন্যবাদ দেখো মানুষের সেবা করা আল্লাহর ইবাদত মানুষের সেবা করলে মহান আল্লাহ খুশি হন সমাজ সুন্দর হয় পরিবেশ সুন্দর হয় সুখ শান্তি বজায় থাকে আল্লাহ খুশি হন জানা পাওয়া যায় প্লাস মেট দেশ সম্পর্কে যদি আমরা আলোচনা করতে পারি তাহলে সব ক্লাসটা অত্যন্ত সুন্দর হয় সমৃদ্ধ হয় মানে কি ক্লাসের মধ্যে আনন্দ ভরে যায় আনন্দে ভরে যায় মুক্তি হয়ে যায় আমরা আপনাদেরকে খাদ্য দেব পিপা সাকেলে পানি দেব অসুস্থ হলে সেবা করব বিপদ হলে সাহায্য করব গরীব দুঃখী ও ইয়াতিমকে ভালোবাসব সকল মানুষকে সেবা করব ইয়াতিম তোমার মত ছোট ছোট বাচ্চাদের বাবা মা নেই অনেকে ইয়া নেই যাদের বাবা মা নেই তারা আমি বলেন ইয়াতিম তাদেরকে আমরা যত্ন করব তাদেরকে আমরা সহযোগিতা করব তাদেরকে পারলে একটা পোশাক পরতে দেব একটা জামা দেব দেওয়ার চেষ্টা করব তার কিছু না দিতে পারলে তার সাথে আত্মপ্রত ভালো ব্যবহার করব ধন্যবাদ সবাইকে দেখো আজকে আমরা পড়লাম এখানে কি করলাম আজকে পড়াটা ছিল আসলে ছিল সালাম বিনিময় আশা করি সালাম বিনিময় সম্পর্কে তোমাদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারছি মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার মেহমানের সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে সেটা বুঝিয়ে দিতে পারছি পরে মানুষের সেবা মানুষের সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে সেটা বুঝিয়ে দিতে পারছি ধন্যবাদ সবাইকে এখন আমি তোমাদেরকে 10টা প্রশ্ন দেই এইখান থেকে 10টা প্রশ্ন তোমাদের বাড়ির কাজ সেটা তো অবশ্যই খাতায় লিখবে আমরা কি বলে সালাম দেব
সালামের জবে কি বলবো সালাম অর্থ কি মেহমান কারা কি পথে কাটা দিত সালাম দেওয়া কি ধন্যবাদ আমরা কি বলে সালাম দেব আমার আসসালাম ওয়ালাইকুম বলে সালাম দেব কাতারে কি বেটা সালামের জবাবে কি বলবো সালামের জবাবে বলবো ওয়ালাইকুম আসসালাম সালাম অর্থ কি সালাম অর্থ শান্তি আসসালামু আলাইকুম অর্থ কি আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক ওয়ালাইকুম আসসালাম অর্থ কি আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক মেহমান তারা যারা তোমার বাড়িতে বা আমার বাড়িতে আগমন করেন ও তারাই হলো মেহমান আর কি পথে কাটা দিত একজন বুড়ি পথে কাটা দিত মেহমান কারা যারা মেহমানদেরকে আহ্বান করে বা যারা যাদের যাদের বাড়িতে মেহমান আসেন তারাই হলো মেজবান সৃষ্টি সারা কি সৃষ্টি সারা মানুষ সালাম দেওয়া কি সালাম দেওয়া শুন না সালামের জব দেওয়া কি ওয়াজে আশা করি আজকে আমরা যে আলোচনা করেছি সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই দশটি প্রশ্ন মালিকের তোমাদের কাছে রেখে দিলাম এই প্রশ্নগুলো তোমরা অবশ্যই ভালো করে করবে এবং সর্বোপরি সবসময় মানতে হবে মানবে আর লেখাপড়াটা ভালোভাবে চালিয়ে যাও ধন্যবাদ সবাইকে তোমরা আমার জন্য দোয়া করবে তোমাদের জন্য সকলের জন্য দোয়া রইল আসসালামু আলাইকুম আহমদ